各位棋友，大家好，欢迎观看四郎讲棋。今天咱们来看一盘历史名局，出自1960年五省市象棋邀请赛，三个省两个市，黑龙江省、辽宁省、安徽省、上海市、杭州市。当时呢，邀请了十一位高手。这盘棋，红方是东北虎王家良，黑方是红荣华胡司令。当时胡司令年仅十五岁，参加这个比赛呢，也是一路过关斩将，杀到了总决赛。谁要是拿下这盘棋，谁将问鼎冠军？那咱们来欣赏一下这盘历史佳作。开局王老中炮，胡司令跳马，红方上马，黑方冲卒，红方出车，黑方出车，红方进车过河，黑方跳马，红方挺三兵，中炮过河车对屏风马。下一手棋，胡司令选择跃马盘河，这是中炮对屏风马的一个分支，非常激烈啊，仅次于急进中兵。这手棋走呢，黑方随时可以冲卒踩车。但是充足之前呢，黑方一般会先补个象，或者先起个横车。你要是直接踩的话，吃亏的。那红方王老这边呢，先跳个正马，黑方补个象，下一招真要充足踩车了。红方如果说平车来捉的话，黑方往上踩就行了。如果说红方往上跳马，黑方可以平炮。这棋呢，黑方足以应对啊。当时红方是退车，退车以后准备平来捉马，那黑方先起横车。哎，你捉就捉吧，红方一捉，黑方往回跳。这个棋虽然说回去了啊，但是也没啥问题。往下走，红方平炮准备亮车了。胡司令进炮过河，准备平炮打兵。那红方把中兵一冲，现在没法打了。胡司令又来了一手双炮过河。哎，对红方一个小压制。虽说是这样，但是红方依然稳占先手。下一招他出车，出车先盯住一个炮。下一招准备走，足棋进一。拆炮架子，胡司令还是没有理啊，平局战累。那红方按原计划冲兵，现在捉着炮呢。黑方把炮一平，瞄准红方底象，那红方就飞个边象，飞象以后又轮到黑方走了。胡司令进攻欲望很强烈，进车往这一点，准备往左平局来勾马，哎，也是在集结子弟。那红方就先补士，不让这个车过去。下一手棋，黑方进车过河，准备往前充足了。走到这个位置，红方应该把马往中路挑，看住这个兵。如果说你炮打掉，我这还有个马呢。你要是车下底一将呢，就动势呗。如果说黑方退车卡象眼，准备炮下底，那红方就把马往这儿挑，挡住黑方这个炮啊。这样走的话，黑方也是攻不下来。咱们看一下实战吧。当时胡司令进车过河，下一招准备充足过河了。当时王老呢选择进车来捉马。这手棋呢，就给了胡司令机会了，因为红方这个车一提，他这个底象没跟了，黑方随时可以平炮打底象。当然了，胡司令先冲卒过河拱一下车，这个车只能逃啊。那红方进车到下二线，感觉上呢也有一些攻势。这时候黑方平炮打底象，这打底象可是一步杀，怎么办？哎，其实呢也只能逃马，肯定不能出老帅啊，白打个底象嘛。那红方就往中路跳，哎，把炮架拆开了。拆开以后，红方这匹马还踩着车呢啊，看到没有？胡司令先充足拱一下马，这个马你要逃的话，中路这个马也要没呀、啊。而且这里黑方随时可以把车放这来打底象啊，红方有象无非。所以说当时王老这个马就不管了，直接平炮。如果说你这车放这儿，我可以补象啊。但是胡司令不着急，先把中路这个马打掉一将，红方一踩，然后再平车。现在炮打底象呢啊。那红方就给象一补，补完以后这里暂时没杀齐，那黑方平卒再拱马，这个马可以说死定了。这个卒上还有炮生根，你这个局还吃不动啊。当时红方吃马，黑方也拱个马。那换完以后，现在表面上双方大子基本上相同，红方双车双炮，黑方双车马炮。但是这个过河卒太厉害了，现在拱中象呢，红方把象一落，下一手棋胡司令平车准备用炮下底闷攻。那红方只好平炮拦截，那么防住之后，黑方这边暂时没骑，先补个士。那红方这边呢也发起反击啊，进炮卡象眼，准备杀中象。这手棋呢很凶，那胡司令就平车来抓炮，这是个绝对的先手啊。红方把炮分边，准备下底，下底以后还是能杀中象。那胡司令这边也不防了，他直接杀中兵。红方下底炮，黑方往前充足，一人攻一边，就看谁快了。那这个棋肯定是胡司令快呀、啊！如果让胡司令再拱一下中士，这棋死了。那红方必须先把中卒干掉，黑方再把中象一吃
，吃完以后既抓着炮，又可以架中炮，这个棋可是非常猛的。但是王老不慌不忙，先出个老帅。这手棋走，黑方得看一看了。如果说用车吃炮的话，那红方就砍象，砍象以后抓着黑方的马。但是抓马不是重要的，他有杀棋，咱们可以演示一下啊，随便走一步。红方这里可以大刀弯心，底士被炮锁死了，只能用马踩，居下底绝杀陈家军。哎，这里边是有陷阱的。来，咱们再看看这儿。当时红方一出帅，胡僧一算，这个炮不能吃，是陷阱。哎，他是这样走的，退车，退车什么意思呢？准备把车放在这儿，来强行把这局对掉，是这么意思。那红方，你说你现在你怎么走？你要是走别的，黑方用车砍炮。你要是说把炮躲一步，那黑方就杀象了。杀象以后，一将老将一上，给马强行往这一跳，这马上就死了。所以说，当时王老为了延缓胡司令的攻势，他选择一招“车砍中象”。这手棋也是没有办法的办法，就是说黑方你没有时间走别的，你走别的我就砍中士。哎，是这么事儿。那黑方就过来对车了，红方一吃，黑方一踩。来，大家伙看看这棋，现在黑方马踩着车，车抓着炮。这棋红方肯定要丢子儿了，红方还想捉马，没法捉呀，这不视角吗？当时他就把车放这儿了，来砍底象。那胡司令就不客气了，先吃个炮再说。红方把底象一砍，那砍底象以后退车可是一步杀。黑方如果出将是不行的，红方可以砍士将一躲，再把车放这儿来捉死马。这个马不是被拉住了吗？死了，这个车也不能放在这儿视角。实战是这样，红方车砍底象。胡司令选择平车，准备退回来垫，而且这手棋可是个杀棋，把车平开了，炮下底一将，老帅一上，上马一将，这棋就完了。这边已经有三子归边之势，那当时红方退车吃足，用炮一将，黑方退车抓炮，一招毙命。行棋至此，王老投子认输，因为这手棋走呢，红方这个炮就丢了。而且不止丢炮这么简单，他马上要死了。这棋如果说你保炮的话，那黑方简单下底炮一将，你不得上将吗？黑方上马一将，给你起上三层楼。这时候黑方有一个平炮打串的棋，这手棋相当恨人呐、啊。那红方车一逃，给炮一吃，只剩单车了，没法玩了。那么赢家这盘棋，年仅十五岁的胡司令就赢得了这个五省市邀请赛的冠军，非常的犀利啊！当然了，那只是刚刚开始，因为随后这二十年之间，基本上都是胡司令一个人在表演，创下了十连霸的伟业，可以说前无古人，后无来者。那这盘棋就是这样吧，感谢大家收看，咱们下期再会。